அங்க பாருங்க ஒரு மான் போயிட்டு இருக்கு அண்ட் அந்த செடிக்கு கீழே ஒரு டாட்டா ஷோனு படுத்துட்டு இருக்கு இங்கே லா சிற்றோநிலை அப்படின்ற ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டு மவுண்டனில் இருக்குது ஸோ இங்கே தான் வந்து லன்ச் சாப்பிட வந்திருக்கோம் இதை முடிச்சுட்டு தான் நம்ம வந்துட்டு இந்த ட்ரெக்கிங் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஜிப்லைனிங் இந்த மாதிரிலாம் பண்ண போகிறோம் இது இண்டியன் டைப் ஆஃப் ரெஸ்டாரண்ட்டு இங்கே வந்துட்டு வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ் ரெண்டுமே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்க என்ன இருக்குது அப்படின்னு போய் பார்த்துட்டு உள்ள சாப்பிட்டுட்டு அண்டு நம்ம அடுத்த ஆக்டிவிட்டிஸை பா பண்ண போகலாம் ஸோ எனக்கு கேட்குது இங்கே சவுண்டு இங்கே ஜிப்லைனிங் பண்ணிகிட்டு இருக்க சவுண்டு ஸோ ஐ திங்க் இந்த ஏரியாவில் தான் ஜிப்லைனிங்கு காட் பைக்கிங்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ப்ரைஸஸ் எல்லாம் எந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் அப்படின்னு தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு ஐ திங்க் இட்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் தான் போய் பார்த்துட்டு எது ஓத்தியாக இருக்குது எந்த ஆக்டிவிட்டி நம்மளால் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டு ஒரு மவுண்டன் மேலே இருக்கிற ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் அண்ட் இங்கேருந்து வியூ வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் இதனோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாகவே வந்துட்டு வுட்டை பேஸ் பண்ணி கட்டியிருப்பாங்க அண்ட் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு முன்னால் அந்த வியூ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க தான் இப்போ நம்ம போய்ட்டுருக்குறோம் இந்த வியூவை பாருங்கள் சான்ஸே இல்லாது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது சுற்றி நிறைய மழை இருக்குது அண்டு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பசுமையாக சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அண்டு இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு ஒரு சுவிட்சர்லாண்டு அந்த ஃபீல் தான் கொடுக்குது பட் இங்கே ஸ்னோ எல்லாம் கிடையாதுங்க ரொம்பவே பசுமையாக இருக்குது அண்டு நான் போன ஏரியா எல்லாமே வந்துட்டு மொரிஷியஸில் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ரோட்ஸு அண்ட் அந்த லாங்கில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பீச் தெரியும் கிளியராக ஸோ அதுதான் இண்டியன் ஓஷியனு கேபில் வரும்போது அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் இந்த மலைக்கு மேலே ஒரு சில வீடெல்லாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சின்ன சின்ன வில்லேஜஸ் கேண்ட் ஆஃப் திங் இதெல்லாமே இதுதான் ரெஸ்டாரண்ட்டோட வியூவு இங்கேருந்து பார்க்கும்போது சூப்பராக இருக்குது இண்டியன் ஃபுட் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க பட் எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி தெரியல பார்க்கும்போது என்ன இருக்குது அப்படின்னு போய் பார்க்கலாம் என்னோட அண்டு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி இங்கே எதுவுமே இண்டியன் ஃபுட்டெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது பட் ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் டைப் ஆஃப் ஃபுட்டு தான் வச்சுருக்காங்க ஸோ பட் நம்மளுக்கு வேறு வழியும் கிடையாது இந்த டைமில் ஏதாச்சும் ஒன்று சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்றதுல நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் அந்த சிக்கன் மாதிரியான ஐட்டம்ஸ் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதை சாப்பிட்டுட்டு இங்கே வந்து கிளம்ப வேண்டியது தான் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம ஜிப்லைன் பண்ண போகிறோம் அது அதுக்கான ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாமே போட்டாச்சு அண்ட் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் எல்லாமே எடுத்தாச்சு இப்போ டேரெக்டாக வந்துட்டு இங்கே ஒரு ஒரு வண்டி இருக்குது அதில் ஏறி போனால் அங்கே ஐ மீன் அந்த பாயிண்ட்டு கட்டு விட்டுட்டு அங்கேருந்து நம்மளை ஜிப்லைனில் போவோம் வாங்க போகலாம் மேலே நான் வீடியோ எடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் எடுத்து வியூ பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு ஐ திங்க் நல்லா தான் இருக்கும் வியூ சூப்பராக இருக்கு நான் ஆல்ரெடி வந்துட்டு அந்த சைட்லேருந்து எடுத்துருந்தேன் வீடியோ அந்த ஹோட்டலில் சாப்பிடும்போது ஸோ சேம் வியூ தான் அங்கே மேலே ஒரு ஹோட்டல் தெரியுது பாருங்கள் அங்கே தான் வந்துட்டு நம்ம லன்ச் சாப்பிட்டோம் லன்ச் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே அந்த பக்கத்தில் ஒரு ரோடு இருக்குது அந்த ரோடு வழியாக வந்து கீழே இந்த 
இந்த நேச்சர் பார்க் இருக்குது ஸோ இதில் தான் வந்துட்டு நம்ம ஜிப்லைன்ஸ் இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் அந்த மவுண்டெயினில் ஒரு சின்ன ஒரு வாட்டர்ஃபால் ஒன்று இருக்குது அது தெரியுதான்னு தெரியல எனக்கு நான் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இதுதான் அந்த வண்டி ஸோ இதில் ஏறி உட்காந்துட்டு அண்டு நம்ம மேலே தெரியுது ஜிப்லைன் அந்த பாயிண்ட்டு ஸோ அங்கே போயிட்டு ஐ மீன் அந்த ரோப்பில் நம்ம அந்த அந்த கா சாரி அங்கே போயிட்டு இந்த கார்னர் வரும்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸு நான் மேலேருந்து வீடியோ எடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் வியூ சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த ஜிப்லைன் இங்கே ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸுக்கு இருக்குது இது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் அப்படிலாம் இல்லை ஏன்னா ஒரு மலையோட எண்டிலருந்து இன்னொரு மலைக்கு வந்துட்டு கனெக்ட் ஆகுது அண்டு ரொம்பவே ஒரு பயமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்டு நானும் ஒரு பயத்தோடு தான் உள்ளே போயிருந்தேன் பட் அந்த வியூவை பார்க்கும்போது வேறு லெவலில் இருந்துச்சு சூப்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்டு அதை வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியல என்னால் அந்தளவுக்கு ஒரு அழகாக இருந்துச்சு அண்டு இதை வந்துட்டு இவங்க சிக்னேச்சர் ஜிப் லைனிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டு ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் ஜிப் லைனிங்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் இந்த நாங்கள் ஜிப் லைன் பண்ணிட்டு வந்தோம் சிக்னேச்சர் ஜிப் லைனாக ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த லாஸ்ட்டில் அந்த மலை மேலே இருக்குது அண்ட் அப்படியே இங்கே வந்து இங்கே ரிசீவ் பண்ணுறாங்க செம்மையாக இருந்துச்சு அண்ட் வியூ வேறு லெவலில் இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் இது ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஜிப் லைனோ செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ஜிப் லைனோ அப்படின்ற சொல்கிறாங்க நம்மளே இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேறு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு இங்கே பாருங்கள் மான் அப்படியே சுற்றி தெரியுது இந்த காட்டில் இந்த ஐ மீன் இந்த பார்க்குக்குள்ள கிட்டே பார்க்கலாம் ஜிப் லைனிங் பண்ணி முடிச்சுட்டு பக்கத்துலேயே வந்துட்டு நேபாலிஸ் பிரிட்ஜ் வாக் அப்படின்னு ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்குது ஸோ இதை பண்ண நான் இங்கே வந்துட்டேன் அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸுக்கு ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குது அதாவது ஒரு ஹாஃப் கிலோமீட்டர் இதுவுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு மலையிலேருந்து இன்னொரு மலையை கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இவங்க வச்சுருக்காங்க அண்டு இந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணும்போது ரொம்பவே எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு அண்டு மேலே இருந்து பார்க்கும்போது வியூ வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு அருவி மாதிரி இருக்குது அண்டு ந கீழே நிறைய பாறைகள் இருக்குது அண்டு உள்ளுக்குள்ள ஒரு பயத்தை உண்டாக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஜிப் லைனிங்கை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஆக்டிவிட்டியை நான் ரொம்பவே ஈஸியாக பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு தான் நான் நினச்சேன் பட் அங்கே போனதுக்கு அப்புறமா தான் தெரிஞ்சுது இது ரொம்பவே கஷ்டம் அப்படின்ட்டு ஏன்னா இது ரொம்பவே எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு த்ரில்லிங்காக இருந்துச்சு அண்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் தான் இந்த பிரிட்ஜ் இருக்குது பட் அந்த எண்டுலேருந்து இந்த எண்டுக்கு நீங்கள் நடந்து முடிக்கவே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஹவர் அந்த ரேஞ்சில் ஆயிரும் அண்டு இந்த ஆக்டிவிட்டியை செய்யும்போது கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்கணும் ஏன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் சப்போஸ் லைட்டாக ஸ்லிப் ஆச்சனாலுமே வந்துட்டு நீங்கள் கீழே வந்துட்டு ஹேங்கிங்கில் தான் இருப்பீங்க அண்டு யாராச்சும் வரணும் அவங்களை அசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டி அது அண்டு ரொம்பவே ரிஸ்க் இருக்கிற ஒரு ஆக்டிவிட்டியும் தான் கூட பட் என்னதாக இருந்தாலுமே வந்துட்டு இது வந்து ஒரு வேர்த்தான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நான் சொல்லுவேன் இந்த ஆக்டிவிட்டியை பண்ணும்போது வியூ வந்துட்டு சொல்லியே ஆகணும் நான் ஏன்னா வியூ வந்துட்டு அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு ரொம்ப பசுமையாக இருந்துச்சு எங்கே பார்த்தாலுமே அண்ட் கீழே பார்க்கும்போது வந்துட்டு ஒரு அருவி மாதிரி போயிட்டுருக்குது நிறைய பாறைகள் இருக்குது அண்டு உள்ளுக்குள்ளே நம்மளுக்கு ஒரு பயத்தையும் உண்டாக்கிட்டே இருக்குது ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குது அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஒரு என்ன சொல்கிறது உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளே வந்துட்டு நிறைய எண்ணங்கள் ஓடிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம்
அண்ட் இந்த நேபாலிஸ் பிரிட்ஜ் வாக் பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் த லாங்கஸ்ட் பிரிட்ஜ் வாக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அதை அவங்க கிளைமும் பண்ணுறாங்க அண்ட் பார்க்கும்போது உண்மையிலேயே அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுத்துச்சு அப்படின்னு தான் நான் சொல்லணும் ஏன்னா வந்துட்டு அது அவ்வளோ பெருசாக இருந்துச்சு கிட்ட இருந்து பார்க்கும்போது இந்த நேச்சர் பார்க்கில் நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருந்துச்சு பட் நான் ஒரு சில எக்ஸ்ட்ரீம் ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் நான் பண்ணியிருந்தேன் அண்ட் ப்ரைஸஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஹையர் சைடில் தான் இருக்கும் எக்ஸ்பென்சிவாக அண்ட் நீங்கள் ரெண்டு மூணு பேர் வந்திருந்தீங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு பேக்கேஜ் கைண்ட் ஆஃப் திங் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதை வாங்கினீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ப்ரைஸஸ் எல்லாமே கன்சிடரபுளாக இருக்கும் அதுதான் ஓவத்தும் கூட பகீர் ரைடு போக போகிறோம் கடைசியாக ஸோ திங்க் பார்க்கலாம் அப்படி இருக்குன்ட்டு ஸ்வீட் ரைட் இந்த பார்க்கோட டீட்டெயில்ஸ் வந்துட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஏற்காச்சும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் புதுசாக இந்த வீடியோ என்னோடய சேனலில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்